প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ মাসুদ রানা প্রভাষক সমাজকর্ম বিভাগ সৈয়দ আহমেদ কলেজ সুগানপুর গাতলি বগুড়া তো আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অনার্স প্রথম বর্ষের জন্য ডিগ্রি প্রথম বর্ষের জন্য ইন্টারমিডিয়েট প্রথম বর্ষের জন্য এবং নন মেজর স্টুডেন্টদের জন্য প্রযোজ্য যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে সোশ্যাল ওয়ার্ক মেথড সমাজকর্ম পদ্ধতি সমাজকর্ম স্টুডেন্টদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক হচ্ছে যে সমাজকর্ম পদ্ধতি সমাজকর্মের যে সমাজকর্ম যে মাস একটি সাহায্যকারী পেশা এবং ব্যক্তি দল এবং সমষ্টিকে সাহায্য করে এবং সে সাহায্য করতে গিয়ে সমাজকর্ম যে কৌশলগুলো অবলম্বন করে সেগুলোকে আমরা মূলত সমাজকর্ম পদ্ধতি বলে থাকি তবে সমাজকর্ম পদ্ধতি বলার আগে আমাদেরকে পদ্ধতি সম্পর্কে জানা দরকার হট ইস মেথড তো সেখানে শুরু করি যে মেথড কি যে আসলে পদ্ধতি বলতে আমরা কি বুঝি পদ্ধতি শব্দটি গ্রিক শব্দ शुदुम्रे पद्धति की मेथड जो मेथड बला कर्म सम्पादन करते गए पद्धति अवलम्बे कर्म कौशल पंथा अवलम्बन पद्धति बला है अर्थात जो सुशृखल सुपरिकल्पित भावे कार्य सम्पादन कर उपाय कौशल पद्धति बोलते बना जा समाजकर्म पद्धति बोलते कि बोझा जी समाजकर्म अवश्य एक सहाजकारी पेशा कतगुल पद्धतर माध्यम व्यक्ति दल और समष्टि के सहाज्य कर এবং ব্যক্তি দল এবং সমষ্টিকে সাহায্য করে আমরা এখানে সমাজকর্মী স্টুডেন্টদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে ব্যক্তি দল এবং সমষ্টি এটা সম্পর্কে একটু আমাদের ক্লিয়ার হওয়া দরকার যে ব্যক্তি ব্যক্তি দল ও সমষ্টি সমাজকর্মী স্টুডেন্টরা অনেক সময় ভুল করে যে ব্যক্তি কারা চিনতে পারে না আমরা যদি একটা ছোট একটা এক্সাম্পল দেই যে আমরা একটা গ্রাম নিয়ে আলোচনা করি এই গ্রামে ধরা যায় পনেরোশো মানুষ বসবাস করে গ্রামটার নাম ক ক গ্রামে পনেরোশো জনসংখ্যা বসবাস করে পনেরোশো জনসংখ্যার ভিতরে ব্যক্তি খারা সমাজকর্মে ভাষায় সেই ব্যক্তিটা কি ব্যক্তি বলা হয় যে ব্যক্তিরা সমস্যাগ্রস্ত এবং সমস্যার সমাধান করতে আগ্রহী অর্থাৎ যে ব্যক্তিরা সমস্যাগ্রস্ত কিন্তু সমস্যার সমাধান করতে চায় না এরকম ব্যক্তিরা ব্যক্তির পর্যায়ে পড়ে না সমাজকর্মে ভাষায় সমস্যা ভাষা সেই ব্যক্তির এই ব্যক্তি যে ব্যক্তিগুলো সমস্যাগ্রস্ত এবং সমস্যা সমাধান করার জন্য একটা মানসিক স্পিড আছে বা একটা চাহিদা আছে যে সমস্যা থেকে সে রিমুভ করতে চায় এরকম ব্যক্তিগুলোকে সমস্যা ভাষায় ব্যক্তি বলা হয় তো কয়েকজন থাকতে পারে দেখা যাচ্ছে যে এই গ্রামে বিশ জন বা প্লাস তার বেশি ব্যক্তি থাকতে পারে যারা সমস্যাগ্রস্ত তারা সমস্যা সমাধান করতে আগ্রহী তাদেরকে ব্যক্তি বলা হয় এবং দল কারা দলের সঙ্গে হচ্ছে একের অধিক সংখ্যাক লোক যখন কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একত্রিত হয় তখন তাকে দল বলা হয় তো তাদের লক্ষ্যটা থাকতে হবে এক এবং অভিন্ন একই লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কতিপয়ের লক্ষ্য যখন একত্রিত হয় তখন তাকে দল বলা হয় এবং আমাদের যে কোনো গ্রামে হোক বা যে কোনো শহরে হোক বা যে কোনো দেশে হোক অসংখ্য দল থাকে সেটা হতে পারে পলিটিক্যাল দল বা এক্সপোর্টিং খেলাধুলার দল বা বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার জন্য দল বা সমবায় সমিতি বিভিন্ন রকমের অর্গানাইজেশন বিভিন্ন ধরনের আরও অসংখ্য ধরনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ছেলে মেয়ে বিভিন্ন রকমের দল গঠন করে থাকে সেই দলগুলোকে আমরা দল বলে থাকি তবে দলের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞাটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে দল হচ্ছে সে তাকেই আমরা দল বলে থাকি যে যারা কতিপয় লোক একত্রিত হয় এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একত্রিত হয় তখন তাকে দল বলা হয় এরকম পাঁচ সাতটা দল থাকতে পারে পাঁচ পাঁচ সাতটা দল থাকতে পারে বাকি যে জনসমষ্টিগুলো আছে তারা সমষ্টি অন্তর্ভুক্ত ছোট বড় ধনী গরিব একেবারে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত আমরা করে থাকি তো এখন সমাজ কর্ম পদ্ধতি বলতে আমরা কি বুঝি যদি আমরা এটাকে ব্যাখ্যা করতে চাই যে সমাজ কর্ম পদ্ধতি কি যে সমাজ কর্ম সমাজ কর্মের দক্ষতা নীতিমালা বিশ্বাস ধ্যান ধারণা চিন্তা চেতনা এবং সমাজ কর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানটাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য সমাজ কর্মীগণ যে কর্মকৌশলগুলো অবলম্বন করে থাকে ব্যক্তি দল এবং সমষ্টির সমস্যা সমাধান করার জন্য তাকে সমাজ কর্ম পদ্ধতি বলা হয় তবে আমরা সহজভাবে যদি বলি যে সামাজিক সমস্যার সমাধান এবং ব্যক্তি দল এবং সমষ্টির উত্তম সামাজিক সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে সমাজকর্মীগণ যে সকল পন্থা যে সকল উপায় বা যে সকল কর্মকৌশলগুলো নির্ধারণ করে থাকে যে উপায়ে এই কর্মকাণ্ডগুলো সম্পন্ন করা হয়ে থাকে তাকে সমাজকর্ম পদ্ধতি বলা হয় যে আমরা আরও যদি একটু সহজ করি যে সামাজিক সমস্যা সমাধান এবং ব্যক্তি দল এবং সমষ্টির সর্বোচ্চ 
সো সমাজগত করতে গিয়ে সমাজকর্মীগণ যে কৌশলগুলো অবলম্বন করে থাকে যে উপায়গুলো অবলম্বন করে থাকে তাকে সোশ্যাল ওয়ার্ক মেথড বলা হয় যেহেতু সমাজকর্মী একটা সারা বিশ্বব্যাপী পেশাদার পেশাগত বিষয় হিসেবে স্বীকৃত এবং অন্যান্য সামাজিক বিষয় সামাজিক বিজ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র সেখানে সমাজকর্মেরও নিজস্ব কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলোকে অন্য অন্য পেশা থেকে সমাজকর্মীকে সমাজকর্ম সাবজেক্ট থেকে করেছে অনেক আধুনিক এবং অনেক সমৃদ্ধ যে কারণে সমাজকর্মের সেই সকল পদ্ধতিগুলো যখন ইউজ করতে হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই সমাজকর্মীকে পেশাগত দক্ষতা থাকতে হবে পেশাগত জ্ঞান থাকতে হবে এবং ব্যাপক কৌশল ভিত্তিক অধ্যয়ন তাকে করতে হবে তাছাড়া সমাজকর্মে কৌশলগুলো অবলম্বন করা সম্ভব নয় তার দ্বারা আমরা সমাজকর্মের কৌশলগুলো দেখে নিয়ে যে সমাজকর্মের পদ্ধতিতে কিভাবে সমাজকর্ম কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে প্রথমত সমাজকর্মকে সমাজকর্ম মেথডটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় এটা যদি আমি ক্লাসিফিকেশন দেখি ক্লাসিফিকেশন যদি দেখি আমরা প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে বেসিক সমাজকর্ম ব্যক্তি দল এবং সমষ্টির সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে প্রথমত সমাজকর্মের নিজস্ব যে পদ্ধতিটা আছে সেই পদ্ধতিটাকে মোট দুটি ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে মৌলিক পদ্ধতি একটা হচ্ছে সহায়ক পদ্ধতি মৌলিক পদ্ধতিগুলোকে যথাযথভাবে কার্যকর ভাবে পালন করার জন্য সহায়ক মেথড অলওয়েজ তাকে সহযোগিতা করে থাকে এখানে বেসিক মেথডটাকে মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে সোশ্যাল কেস ওয়ার্ক মেথড সোশ্যাল কেস ওয়ার্ক মেথড সোশ্যাল গ্রুপ সোশ্যাল কেস ওয়ার্ক মেথড সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি গুলোর মধ্যে অন্যতম একটা পদ্ধতি যেটাকে বলা হয় ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি আমরা লক্ষ্য করি যে সমাজে বসবাসরত প্রত্যেকটা মানুষই তার নিজস্ব একটা শর্তা আছে আর সেই শর্তা দিয়ে সে সমাজে তার সামাজিক ভূমিকা পালন করতে থাকে সামাজিক ভূমিকা পালন করতে গিয়ে যখন ব্যক্তি ব্যর্থ হয় তখন সে বিভিন্ন রকমের সামাজিক সমস্যার মধ্যে পড়ে যায় আর ব্যক্তির সামাজিক ব্যক্তির সমস্যাগুলো এক পর্যায়ে সমষ্টিগতভাবে সমস্যা দেখা দেয় এবং সামাজিক সমস্যার বিরাট আকরের রূপ ধারণ করে সমাজকর্ম প্রথমত ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির আলোকে ব্যক্তিকে টার্গেট করে এবং ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং ব্যক্তিকে তার পারিবারিক সামাজিক ভূমিকা যাতে সে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে এই লক্ষ্য নিয়ে যে কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করে সমাজকর্মীগণ ব্যক্তির সমস্যা সমাধান করার জন্য তাকে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি বলা হয় আমরা লক্ষ্য করি যে আমাদের সমাজে অসংখ্য মানুষ বসবাস করে কিন্তু তার মধ্যে যারা সমস্যাগ্রস্ত এবং সমস্যা সমাধান করতে আগ্রহী তারাই সাধারণত ব্যক্তি এবং সেই ব্যক্তিকে সক্ষম করে তোলার জন্য ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য ব্যক্তি যাতে তার সামাজিক সমস্যাগুলো সে নিজে মোকাবেলা করতে পারে তার নিজস্ব সম্পদ মেধা এবং বুদ্ধি দ্বারা যেন সে সমাজে উন্নত জীবনযাপন করতে পারে বা স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপন করতে পারে এবং যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিকে এই কার্যক্রমগুলো করার মতো এবিলিটি বা ক্যাপাসিটি তৈরি করে দেওয়া হয় মূলত তাকে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে তো ব্যক্তি সমাজকর্ম সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ব্যক্তি সমাজকর্মের আরো অসংখ্য ধরনের নীতিমালা আছে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রক্রিয়া আছে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান আছে আমরা সম্পূর্ণ বিস্তারিত না আলোচনা করলে আমরা টপিক গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করতে পারি তবে ব্যক্তি সমাজকর্মের আমরা আরো সহজভাবে যদি বলি যে ব্যক্তির সমস্যা সমাধান করার জন্য সমাজকর্মীগণ যে সকল উপায় অবলম্বন করে থাকে তাকে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি বলা হয় এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে সোশ্যাল গুরু বক মেথড অর্থাৎ দল সমাজকর্ম পদ্ধতি আমরা তো এর আগেও একটু আলোচনা করে দেখলাম যে দল কাকে বলে যে যখন কতিপয় লোক নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একত্রিত হয় মূল কথাটাই হচ্ছে তাদের লক্ষ্যটা থাকতে হবে এক এবং অভিন্ন যে কারণে দলীয় ভূমিকা পালন করতে গিয়ে দল যখন ব্যর্থ হয়ে যায় দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়ে যায় দলীয় সন্তোষজনকভাবে দলীয় লক্ষ্য অর্জন করতে যখন ব্যর্থ হয় তখন দলীয় সমাজকর্মের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দলকে তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সমাজকর্মীগণ যে পদ্ধতি বা উপায় অবলম্বন করে থাকে তাকে সমাজ কি বলা যায় যে 
সোশ্যাল গ্রুপ অফ মেথড অর্থাৎ দল সমাজকর্ম পদ্ধতি দল সমাজকর্ম পদ্ধতির দলীয় সদস্যদের মধ্যে একটা পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থাকে আর সেই পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিকগুলোর বিশদভাবে আলোচনা করা হয় এবং দলীয় সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সেই সমস্যাগুলোকে আমরা তুলে নিয়ে আসার চেষ্টা করি এবং দল যেন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে সেই কার্যক্রমগুলো দল সমাজকর্ম পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে করা হয়ে থাকে আর কাছে হয় কমিউনিটি সোশ্যাল ওয়ার্ক কমিউনিটি সোশ্যাল ওয়ার্ক হচ্ছে সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি সমষ্টি বলতে আমরা তাদেরকে বুঝে থাকি ছোট বড় এবং অসুবিধাগ্রস্ত সকল শ্রেণীপেশার মানুষের সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি বিশাল আঁকড়া খুব অল্প সময়ের ভিতর অধিক মানুষের সামাজিক সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য একটা কার্যকরী পদ্ধতি এই কমিউনিটি সমাজকর্ম পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পুরো জনগোষ্ঠীকেই আমরা বিভিন্ন রকমের সহযোগিতা করে থাকি যেন তারা সন্তোষজনক জীবনযাপন করতে পারে অর্থাৎ উন্নত জীবনযাপন করতে পারে আর কমিউনিটি সোশ্যাল ওয়ার্ক দুই ভাগে কাজ করে যদি কমিউনিটি সোশ্যাল ওয়ার্ক আমরা যদি লিখে থাকি দেখি যে কমিউনিটি সোশ্যাল ওয়ার্ক হচ্ছে এটা দুটো ভাগে কাজ করে একটা হচ্ছে কমিউনিটি কমিউনিটি অর্গানাইজেশন একটা হচ্ছে কমিউনিটি অর্গানাইজেশন আর একটা হচ্ছে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি অর্গানাইজেশন এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এই কমিউনিটি অর্গানাইজেশন দিয়ে দেখা যায় যে কোন ভৌগোলিক এলাকায় সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সেই এলাকার জনগণের সম্পদ এবং তাদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ভাবে কমিউনিটি সমাজকর্ম পদ্ধতিটাকে সহযোগিতা করে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ টোটাল জনগোষ্ঠীকে সরকারি সহায়তায় এবং বিশাল পরিসরে স্বল্প সময়ের মধ্য দিয়ে এই সমষ্টির সমাজকর্ম পদ্ধতিকে সহযোগিতা করে থাকে সমাজকর্ম অর্থাৎ কমিউনিটি সোশ্যাল ওয়ার্ক সমষ্টির সমাজকর্ম পদ্ধতি দুটি ভাবে দুটি উপায়ে এই কার্যক্রমগুলো সম্পাদন করে থাকে এখন আমরা দেখতে পারি যে ওয়ার্ক জেলারি সোশ্যাল ওয়ার্ক মেথড অর্থাৎ সহায়ক সমাজকর্ম পদ্ধতিটা কি যে সহায়ক সমাজকর্ম পদ্ধতিটাকে আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যে ব্যক্তি দল এবং সমষ্টির সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে অলওয়াইজ যেগুলো সহযোগিতা করে থাকে সেটা হচ্ছে সহায়ক সমাজকর্ম পদ্ধতি সহায়ক সমাজকর্ম পদ্ধতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে সোশ্যাল ওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সোশ্যাল ওয়ার্ক সোশ্যাল ওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সমাজকর্ম প্রশাসক একটা হচ্ছে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস বা সোশ্যাল অ্যাকশন সোশ্যাল অ্যাকশন সোশ্যাল রিসার্চ এই তিনটি উপায়ে মৌলিক পদ্ধতি থেকে অলয়ে সহযোগিতা করে থাকে অক্সিলারি মেথড অর্থাৎ সহায়ক সমাজকর্ম পদ্ধতি সহায়ক সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রথম যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে সোশ্যাল ওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সামাজিক নীতির বিকাশ সামাজিক নীতিগুলোকে বাস্তব ক্ষেত্রে রূপদান করার জন্য বিভিন্ন এজেন্সিকে সহযোগিতা করা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করা বিভিন্ন রকমের দিক নির্দেশনা দেওয়া অর্থাৎ সমাজ কল্যাণ কার্যক্রমকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য যে প্রশাসনিক যে কাঠামোটা যে কাঠামোবদ্ধটাকে আমরা আলোচনা করতে পারি সেটাকে হচ্ছে সমাজকর্ম অ্যাডমিশন বা সোশ্যাল ওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলা হয় তাকে সমাজকর্ম প্রশাসন সমাজকর্ম প্রশাসন অলওয়েজ বিভিন্ন রকমের দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে সংযোজন বিয়োজন করে থাকে তদারকি করে থাকে বিভিন্ন কার্যক্রমগুলোকে দেখভাল করে থাকে এবং বিভিন্ন উপদেশ পরামর্শ দিয়ে থাকে অর্থাৎ একটা প্রশাসনিক কাঠাম কার্যক্রম ভূমিকা পালন করে আর সোশ্যাল অ্যাকশন হচ্ছে সামাজিক কার্যক্রম যে ব্যক্তি দল এবং সমষ্টির সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে দেখা যায় যে বিভিন্ন রকমের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আইনগুলোর সংশোধন করতে হয় বিভিন্ন রকমের নীতি নির্ধারণ করতে হয় বিভিন্ন পলিসি অবলম্বন করতে হয় বিভিন্ন রকমের সংযোজন বিয়োজন পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে হয় এবং কখনো কখনো বিভিন্ন কিছুর সংমিশ্রণ ঘটে যে কোন দিকগুলো ভালো কোন দিকগুলো মন্দ কিন্তু সময়ের সাথে সাথে যেহেতু মানুষের চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে সমাজ আমরা তো জানি যে সমাজ সর্বদাই পরিবর্তনশীল সমাজ অলয়েজ পরিবর্তন হতে থাকার সেই পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চাহিদাগুলোরও পরিবর্তন ঘটে ধ্যান ধারণার পরিবর্তন ঘটে চিন্তা চেতনার পরিবর্তন ঘটে সুতরাং সামাজিক কার্যক্রমগুলোকেও সমাজকর্মীগণ ঠিক সেভাবে ইউজ করে থাকে যে বর্তমান সিচুয়েশনের সাথে আমরা কি ধরনের কার্যক্রম বা কি ধরনের আইন আমরা হাতে নিলে বা কোন আইনগুলো সংশোধন করলে আমরা যথোপযুক্তভাবে ব্যক্তি দল এবং সমষ্টির সমস্যা সমাধান করতে পারবো ঠিক সেই লক্ষ্য নিয়েই সোশ্যাল অ্যাকশন বা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস 
সামাজিক কার্যক্রমগুলো সমাজকর্মী গণগ্রহণ করে থাকে মূল লক্ষ্য হচ্ছে এই সামাজিক কার্যক্রমগুলো দেখভাল করে থাকে সোশ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সামাজিক অর্থাৎ সমাজকর্ম প্রশাসন সামাজিক কার্যক্রমগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন এজেন্সিকে পরামর্শ দিয়ে থাকে সোশ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর সামাজিক কার্যক্রমগুলো ব্যক্তি দল এবং সমষ্টির সমস্যা সমাধান করার জন্য বিজ্ঞান সম্মতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আর সেই কর্মসূচিগুলোর মধ্য দিয়েই একজন মানুষ সমাজে উন্নত জীবন যাপন করতে পারে আর যেটা দেখা যাচ্ছে সোশ্যাল রিসার্চ সমাজকর্ম গবেষণা বা সামাজিক গবেষণা সমাজকর্মে সামাজিক গবেষণা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় কারণ সমাজকর্মের এই পুরো মেথডে যে সামাজিক সোশ্যাল রিসার্চ সোশ্যাল রিসার্চ হচ্ছে সামাজিক গবেষণা সামাজিক গবেষণার মধ্য দিয়েই খুঁজে বের করা যায় যে প্রকৃত সমস্যার কারণটা এবং প্রকৃত সমস্যাগুলোর সমস্যাগুলোর প্রকৃতি এবং পরিধি সম্পর্কে জানা যায় সমস্যার গভীরতা জানা যায় এবং সমস্যাগুলোর বিজ্ঞানসম্মত সমাধান অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে সমাজকর্ম গবেষণার মধ্য দিয়ে সমাজকর্ম গবেষণার কারণেই আজ সমাজকর্ম সারা বিশ্বব্যাপী পেশাদার সমাজকর্ম পেশাদার বিষয় হিসেবে স্বীকৃত পেশাগত পেশাগত বিষয়ে স্বতন্ত্র হিসেবে স্বীকৃত কারণ সমাজকর্মের একটা নিজস্ব মেথড আছে এই পুরো প্রক্রিয়াটা এখানে এই কেস অফ মেথড গ্রুপ অফ মেথড কমিউনিটি মেথড পুরো বিষয়টাই একটা নতুন শর্তা এবং একটা আধুনিক শর্তা দান করছে সমাজকর্মের জন্য যে সমাজকর্মের একটা নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবস্থা আছে যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে ব্যক্তি দল এবং সমষ্টির সমস্যা সমাধান করা যায় আমরা জানি প্রত্যেকটা মানুষেরই মেধা আছে বুদ্ধি আছে যোগ্যতা আছে তার মেধা এবং বুদ্ধি এবং যোগ্যতার সুষ্ঠু সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে সে সমাজে উন্নত জীবনযাপন করুক প্রত্যেকটা মানুষেরই তার নিজস্ব পারিবারিক একটা মান মর্যাদা আছে সেই মান মর্যাদাগুলো তারা ধরে রাখুক এবং তারা উন্নত জীবনযাপন করুক সামাজিক অসঙ্গতিগুলো দূর হোক আমরা এই সমাজকর্ম পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আমরা ব্যক্তি দল এবং সমষ্টির সমস্যা সমাধান করে থাকি আর এই সামাজিক গবেষণার মধ্য দিয়ে আমরা খুঁজে বের করতে পারি কারা আসলে সমস্যাগ্রস্ত কারা কতটুকু সমস্যাগ্রস্ত তারা কি রকম করে তারা নিজেরাই কি রকম করে সমস্যাটাকে মোকাবেলা করতে চায় আর সমস্যাগুলোর বিজ্ঞান সম্মত সমাধান কি এর আমরা কিভাবে এই ব্যক্তি দল এবং সমষ্টির সমস্যা সমাধান করার জন্য আমরা কি পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি আমরা কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারি সেই কার্যক্রমগুলো দেখভাল করবে হচ্ছে সোশ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্থাৎ পুরো সোশ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গ্রুপটা একটার সাথে একটা রিলেটেড সোশ্যাল মেথড সমাজকর্ম পদ্ধতিটা সমাজকর্ম প্রথম বর্ষের স্টুডেন্টদের জন্য দ্বিতীয় বর্ষের স্টুডেন্টদের জন্য আমরা যদি ফিডব্যাকের দিকে তাকে যে আরেকটু যদি লেস করে বলি খুব সহজভাবে যে ব্যক্তি দল এবং সমষ্টির সমস্যা সমাধান করার জন্য যে কর্মপন্থা বা যে কর্ম কৌশলগুলো সমাজকর্মীগণ ব্যবহার করে থাকেন সেগুলোকে আমরা সমাজকর্ম পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে সমাজকর্ম পদ্ধতিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে মৌলিক পদ্ধতি একটা সহায়ক পদ্ধতি মৌলিক পদ্ধতিগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ব্যক্তি দল এবং ব্যক্তি দল এবং সমষ্টির সমস্যার পদ্ধতি ব্যক্তির সমস্যা সমাধান করার জন্য সমাজকর্মের ব্যক্তির সমস্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় দলের সমস্যা সমাধান করার জন্য দলীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দলের সমস্যা সমাধান করা হয় এবং কমিউনিটি সোশ্যাল ওয়ার্ক দেখা যাচ্ছে যে সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতির সকল ধরনের কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করতে সকল শ্রেণী পেশার মানুষদেরকে ব্যাপকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য যে পদ্ধতিটা ব্যবহার করা হয় এরা দুটিভাবে কাজ করে আর আগে দেখে দেওয়া হচ্ছে একটা হচ্ছে যে সোশ্যাল একটা হচ্ছে গুরু কমিউনিটি অর্গানাইজেশন কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি সংগঠন এবং সমষ্টি সংগঠন এবং সমষ্টি উন্নয়ন সমষ্টি সংগঠনের নিজস্ব সম্পদের ব্যবহার আছে আর কমিউনিটি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টে সমষ্টির সমষ্টির সম্পদ ব্যবহার ছাড়াও সরকারি সাহায্য বা সরকারি তদারকি বা সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা থাকে পুরো সামগ্রিক গোষ্ঠীটাকেই একটা স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য ব্যাপক কর্ম কাণ্ড পরিচালনা করা হয় হচ্ছে সমষ্টির সমস্যার পদ্ধতিগুলোকে এই সমষ্টি ব্যক্তি দল এবং সমষ্টির সমস্যা সমাধান করার জন্য সোশ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সোশ্যাল অ্যাকশন এবং সোশ্যাল রিসার্চ ব্যাপকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সমাজে গবেষণা করে দেখা যায় যে কোন কোন সমস্যাগুলো সমাজে চিহ্নিত হয় এবং সেগুলো সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিগুলো কি কি বা বিজ্ঞান সম্মত উপায়গুলো কি কি আমরা সেগুলো অনুযায়ী আমরা সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকি আর সেই সামাজিক কার্যক্রমগুলোকে বাস্তবে রূপদান করে থাকে সোশ্যাল ওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্থাৎ সমাজকর্ম প্রশাসন তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর যদি বাহিরে যেতে হয় খুব জরুরি প্রয়োজনে তাহলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন স্টে হোম স্টে সেফ থ্যাংক ইউ